ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அருமையான முட்டை பொரியல் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டை பொரியல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை சொல்கிறேன் நான் ஆறு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கான தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் இருக்குது ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை உருவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கொத்தமல்லியை வந்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ பாருங்கள் முட்டை பொரியல் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா மசாலாவை வந்து தனியாக நம்ம வந்து கலக்கி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம முட்டை பொரியல் செய்யும் போது செஞ்சுட்டு பிறகு சம்டைம்ஸ் வந்து மசாலா வந்து கட்டி கட்டியாக வந்து நின்றுட்டோம் அதனால் வந்து அதை தவிர்க்கலான்றதுக்காக தான் ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி இதை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் அதிகமாக தண்ணி தேவையில்லை ஸோ முட்டை உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இப்போ வந்து நான் எல்லா மசாலாவையும் வந்து நல்லா கலக்கிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து முன்னாடியே கலக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கட்டி எல்லாம் ஆகாது கட்டி கட்டியாக ஆகிறது வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கிளியராக இருக்கா ஓகே இப்போ நம்ம நல்லா கலக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து இதில் முட்டையை வந்து அடித்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறு முட்டையும் நான் வந்து இதில் உடச்சி ஊற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்கள் தயிர் செலுப்பிவிங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை போட்டு செலுப்பிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கட கட கடன்ட்டு உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா தெரியுது மசாலாவும் அந்த முட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி மேலே வருது பாருங்கள் ஸோ இப்போ செலுப்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கரு வந்து தெரியல ஸோ மசாலாவும் முட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது இப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து வெங்காயத்தெல்லாம் தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடாயை நல்லா காஞ்சி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் இப்போ எண்ணெய் வந்து லைட்டாக காஞ்சிருக்கு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டேன் இப்போ நல்லா கலரிக்கலாம் உப்பையும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ உப்பு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து வதங்கிடும் ஸோ தேவையான பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை கொஞ்சம் மல் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்லா நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லியை வந்து ஃப்ளேவருக்காக போட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொத்தமல்லி வந்து நிறைய வதங்க வேண்டாம் ஒரு கலரு கலரி விட்டுட்டு ஸோ கொத்தமல்லி வந்து நிறைய காயக்கூடாது ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா இப்போ கலக்கி வச்சுருந்த அந்த முட்டை மசாலாவை இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கலரி விடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகி வந்துடுச்சு முட்டை பொரியல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கடைசியாக கார்னிஷ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லியை அழகாக மேலே தூவி விடுங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சர்விங் பவுலில் வச்சு சர்வ் பண்ணிட வேண்டிதான் ஸோ இந்த முட்டை பொரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்